Hi, this is Naresh Kumar. Welcome back. Mass Naresh E class. First time on channel, me choose to not like the subscribe chendi. Alani video ni me friends kuda share chendi. Iwala intermediate second year mass 2 B ki summon nichna circles and in chapter lo nichi transverse common tangent. Then yala can call you sir chudam. Chudandi chala chala important for 7 marks chala jagrataga chayali. I think problem is a simplification. Untundi. So, 7 marks are added to the The first concept is to choose the problem. Enter the. Find the equations of the common tangents. Equations can call the common tangent. I think transverse common tangents of the circles are to know. This is very very important. Transverse common tangent. Then come to know. Okay. So first, I will show you the rough flow of diagram. So, I will show you the two circles. These two circles are Transverse common tangent ni ganukko mannadu. Ante, so what is called transverse common tangent means the tangents which are drawn from internal center of circles is called transverse common tangent anta. Ante, so this is a tangent, this is a tangent, this circle is an internal center anta. This reddit ki internal center point. Okay, so then transverse common tangents and term when a target if rendu gonna call it, if rendu gonna call it. So our rendu gonna put them on a problem complete out to me. Okay, my other rendu can code and key rendu circles each other. Yes, rendu circles one center C1 radius R1 center C2 radius R2 ni gonna put them at the canukuna. Manam condition check chess con chess them, okay? So children D. First Neno circles yoka rendu centers rendu radius in an kuntana okoka danki given circle is given circle is Okadani yes and a pair bed kuntana yes equivalent to or congruent to one x square plus y square minus 4x minus 10y plus 28 is equal to 0 okay so ipudu yoka circle in standard form to compare chaddam comparing comparing the above equation comparing the above equation with uh, comparing the above equation with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 we get standard form to compare this day up to my problem lo x coefficient Manam standard form on the other compare just the e yoka x coefficient to compare jail. You could x coefficient in t two g equal to minus four. Next up to g is equal to two ones to two times. Okay, so next at lane two f is equal to y coefficient in t minus ten by equal to two f. So f is equal to minus five. Next. C, C is equal to the constant and matter megal in the 28, okay. So, if you have a circle ki center, can kundam center C1 and pair bed tuntana. So, minus G minus F funny chapachu. So, formula is the center of the circle ki minus G, G ni minus to multiply chai minus of minus plus 2 out tundi. Minus of minus plus 5 I put in okay. So 2 comma 5 and in the mother circle yoka center. Okay, next rendu a circle yoka center can put the matlanic radius can call together radius put house almost in the 
चूदा रेडियस आर वन इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ फार्मुला जी स्क्वे प्लस एफ स्क्वे मैनस जी स्क्वे प्लस एफ स्क्वे मैनस ओके सो सब्यूट जी वालू एफ वालू जी स्क्वे जी अंत मैनस टू हॉल स्क्वे प्लस एफ अंत मैनस फाइव हॉल स्क्वे मैनस इक सी अंत ट्वी एट अन्ट सो दट आर वन इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ मैनस टू हॉल स्क्वे अंत फोर मैनस फाइव स्क्वे अंत ट्वी फाइव मैनस ट्वी एट सो आर वन इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ ट्वी नईन मैनस ट्वी एट आर वन इज ईक्वल टू रूट वन रूट वन अंत सर वन अके सो आर वन वे इपड़ इलागे मन रेडव सर्किल ओक सेंटर रेडियो आलो गिवेन सर्किल आलो गिवेन सर्किल रेडव सर्किल एस डाश तो पेर पेड़ एस डाश का टू एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस फोर एक्स मैनस वै प्लस फोर इज ईक्वल टू जीरो ओके सो मरी चूद इपड़ सर्किल ओके सेंटर रेडियो कम सो अगे मल्ल स्टाडर्ड फाम तो कंपेर चेदम कंपेरिंग कंपेरिंग द अबो ईक्वे विथ कंपेरिंग द अबो ईक्वे विथ एंटी स्टाडर्ड फाम एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वै प्लस सी इज ईक्वल टू जीरो वी गेट ओके सो मल्ल चपंडी सो मन प्रॉब्लम लोफिशंट इक मन स्टाडर्ड फाम लोफिशंट इक टू जी इज ईक्वल टू अक्सपोफिशंट फोर सो जी इज ईक्वल टू वन टू टू टाइम ओके नैक्स्ट मल्ल चूद y coefficient y coefficient टू एफ टू एफ अब प्रॉब्लम मैनस्ट सो टू एफ इज ईक्वल टू मैनस्ट इकडन एफ इज ईक्वल टू मैनस् थ्री अला कांस्टेंट सी वन अकोडी वन इक नो प्रॉब्लम इकड़ा सो सी इज ईक्वल टू सी ने अके फोर इपड़ मन दी चाहे सेंटर सी टू रेडियो आर् टू अट्ठा सो सेंटर सी टू इज ईक्वल टू फार्मला अगेन मैनस जी मैनस एफ दट सी टू इज ईक्वल टू मैनस तो मल्टी चयी जी नि मैनस टू मैनस मैनस प्लस अभी रेडियो 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 आर् टू इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ फार्मला जी स्क्वे प्लस एफ स्क्वे मैनस जी स्क्वे प्लस एफ स्क्वे मैनस दट आर् टू इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ जी स्क्वे अंटे सर टू स्क्वे प्लस एफ स्क्वे मैनस त्री हॉल स्क्वे मैनस सी अंटे फोर दट आर् टू इज ईक्वल टू टू स्क्वे अंत फोर मैनस त्री स्क्वे अंत नईन मल्ल मैनस फोर प्लस फोर कैंसल आर् टू इज ईक्वल टू रूट नई सो आर् टू इज ईक्वल टू थ्री अन्ट ओके सो काबी आर वन वन आर् टू थ्री यस इपड़ सो इदंत और फस्ट पार्ट अट ओके थ्री पार्ट प्रॉब्लम चयचु सो सेंटर सी वन रेडियो आर वन सेंटर सी टू रेडियो आर् टू अद फस्ट गुर्तको मरी इपड़ मनमुक कंडीशन बेसकोस्ता डिस्टन बिटी टू सेंटर्स कभी आर् नैक्स्ट मल्ल अं सी वन सी टू कर् वन प्लस आर् टू कम रेडियो ऐडा 
అప్పుడు సి వన్ గ్రేటర్ దెన్ సి టూ సి వన్ సి టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అయినా రావచ్చు లేకుంటే సి వన్ సి టూ లెస్ దెన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఓకే చూద్దాం ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో ఇవన్నీ సెంటర్ సి వన్ రేడియస్ ఆర్ వన్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోవాలి పక్కనే ఎటు రఫ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ పక్కన నోట్ చేస్తున్న C1 వన్ టూ కామా ఫైవ్ సి టూ మైనస్ టూ త్రీ ఆర్ వన్ వన్ ఆర్ టూ త్రీ ఓకే చాలు ఇంకా అవి సెంటర్స్ కి డిస్టెన్స్ అనమాట సో ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ రెండు పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ నేను నోట్ చేశాను సి వన్ లో టూ కామా ఫైవ్ సి టూ లేముంది మైనస్ టూ కామా త్రీ నీట్ గా నోట్ చేస్తున్నా లేండి టూ కామా ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ x2 టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సి వన్ సి టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ అంటే త్రీ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మిగిలింది మైనస్ టూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అలానే మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ అనమాట సో అంటే రూట్ ట్వంటీ సి వన్ సి టూ ఏమొచ్చింది రూట్ ట్వంటీ ఓకే మరి నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అనుకుందాం సో ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ అంటే వన్ ఆర్ టూ అంటే త్రీ దట్ ఈస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఫోర్ వచ్చేసింది ఓకే సో కాబట్టి మీరు ఒక కండిషన్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సి వన్ సి టూ ని స్క్వేర్ చేయండి ఏమవుతుంది సి వన్ సి టూ ని స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ ట్వంటీ హోల్ స్క్వేర్ అప్పుడు స్క్వేర్ కి రూట్ కి క్యాన్సిల్ ట్వంటీ మిగులుతుంది అలానే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ని స్క్వేర్ చేయండి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు సి వన్ సి టూ పెద్దగా ఉందా ఆర్ వన్ ఆర్ టూ నా సి వన్ సి టూ ఎస్ ఓకే కాబట్టి మనకి కండిషన్ ఏమొస్తుంది అంటే దేర్ ఫోర్ సి వన్ సి టూ is greater than r1 plus r2 yes condition itla vachesindi ila vaste dani meaning ento okka sari chuddam ila vachind anku therefore the given two circles neither intersect nor touch each other ante intersect avvavu aa rendu circles touch kuda avvavu okay కాబట్టి ఆ పాయింట్ ని రాస్తున్నాను దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ టూ సర్కిల్స్ ద గివెన్ టూ సర్కిల్స్ నై దేర్ ఇంటర్సెక్ట్ nor neither nor okay nor touch each other okay so the meaning anmadu c1 c2 greater than r1 r2 ante the given two circles neither maniki english lo telusu either r ante idi leka adi anmadu ఏదో ఒకటి అని ఐదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ అంటే 
నైదర్ నార్ మనం ప్రాబబిలిటీలో కూడా చూసాం టూ ఏలు నైదర్ నార్ అంటే ఇది కాదు ఇది అది కాదు అని అంటే ఇది కాదంటే దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ టూ సర్కిల్స్ నైదర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ కాదు దాంతో పాటు టచ్ కూడా అవ్వవాలి ఓకే సో కాబట్టి అది అనమాట నైదర్ ఇంటర్సెక్ట్ నార్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఓకే మరి ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్ లో ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ కనుక్కోవాలి అది కనుక్కోవడానికి నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసుకొని చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇవి రెండు ఇక్కడ నోట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ యొక్క సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి వన్ రెండో సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి టూ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రేడియస్ అంటుంటాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రేడియస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రేడియస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు డ్రా చేసిన ఓకే సో దీన్నే ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ అంటాం ఓకే సో ఈ పాయింట్ ఉంది కదా సెంటర్ ఇది ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ రెండింటికి ఇంటర్నల్ సెంటర్ అని దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ అని చెప్పచ్చు ఓకే ఏం చెప్పాను ద టాన్జెంట్స్ విచ్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఇంట డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట టాన్జెంట్స్ రెండు ఇట్లా ఓకే సో ఇలా ఉంటాయి సో వీటిని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ దీన్ని పి అని పేరు పెట్టుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ ఇక్కడ వరకు డ్రా చేస్తున్నాను సో దాన్ని పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అంటాం ఓకే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ సి వన్ టు ది టాన్జెంట్ లైన్ అంటాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డి వన్ అంటుంటాం యాక్చువల్ గా సో ద డిస్టెన్స్ ఆర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ సి వన్ టు ది లైన్ అంటుంటాం ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మరి ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అంటుంటాం సో కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇట్లా డ్రా చేస్తుంటాం కదా ఓకే అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఓకే సో వీటినే మనం ఆర్ వన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అంటుంటాం అంటే రేడియస్ కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇక మన టార్గెట్ ఏమంటే చూడండి ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్స్ కనుక్కోవాలి ఎట్లా కనుక్కోవాలి చూడదాం ఒకసారి రఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి యాక్చువల్ గా ఒక లైన్ కావాలి ఈ లైన్ అనమాట అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కదా అది స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కి ఫార్ములా స్లోప్ తెలిసినప్పుడు పాయింట్ తెలిసినప్పుడు ఏంటి వై మైనస్ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ విత్ స్లోప్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అన్నప్పుడు ఇది ఫార్ములా ఓకే సరే ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లంలో ఎం కనుక్కోవడానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు పాయింట్ కనుక్కోవచ్చు ఎక్స్ వన్ వై వన్ అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ కనుక్కుంటున్నా దీన్ని ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ అంటాం దీన్ని ఐసిఎస్ అంటుంటాం షార్ట్ కట్ లో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ అంటాం ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ ఇది కూడా ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ ఓకే ఐసిఎస్ అంటే అదే సార్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఎక్స్ వన్ వై వన్ వచ్చేస్తుంది ఇంకేం కావాలి ఎం ఎం కావాలంటే స్లోప్ ఎం అంటే స్లోపే కదా ఈ స్లోప్ ని ఎట్లా కనుక్కోవాలి అనేది చూద్దాం చూడండి సో ఫస్ట్ నేను పాయింట్ ని కనుక్కుండేస్తున్నాను ఐసిఎస్ అనే పాయింట్ ఓకే ఒక లైన్ రాస్తున్నాను 
ప్రొసీజర్ అక్కడ ఆ పాయింట్ ఏంటి పి అనే పాయింట్ తీసుకున్నా కదా ఆ రెండు సర్కిల్ కి ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిల్ట్యూడ్ అనేది ఓకే అదే రాస్తున్నాను లెట్ పి బిది ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిల్ట్యూడ్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిల్ట్యూడ్ ఐసిఎస్ అంటుంటాం ఓకే సరే మరి ఆ పాయింట్ అనేది సో ఇంటర్నల్ గానా ఎక్స్టర్నల్ గానా అంటే డివైడ్ చేసేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఒక లైన్ ఒక పాయింట్ రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఈ ఇది ఈ యొక్క పాయింట్ ఇంటర్నల్ గా మనకి కట్ చేస్తుంది అంటాం ఇంటర్నల్ అంటే ప్లస్ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఐ అంటే ప్లస్ అనమాట అంటే ఫార్ములాలో ఎంఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ వన్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ ఎం వై టూ ప్లస్ ఎన్ వై వన్ బై ఎం ప్లస్ వన్ ఐ అంటే ఇంటర్నల్ అన్నప్పుడు ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే మైనస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ పి డివైడ్స్ P divides C1, C2. C1, C2 divides the ratio. In the ratio, in the ratio, in the R1 is to R2. 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 Internal divides the ratio. Internally. కాబట్టి పి డివైడ్స్ పి అనే పాయింట్ డివైడ్ సి వన్ సి టూ ఇన్ ద రేషియో ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఆర్ టూ ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తుంది ఓకే సరే సో ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిల్ట్యూడ్ ఏంటి సో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ is equal to so formula ikkada note chestunnanu so danne p of x comma y antuntamu p of x comma y is equal to formula mx2 plus nx1 divided by m plus n next alane my2 plus ny1 divided by ఎం ప్లస్ ఎన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇన్ జనరల్ గా ఎం ఎన్ అంటే ఇదే అనమాట ఆర్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూలు పెట్టుకోవచ్చు సో ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బదులు ఎం ఈస్ టు ఎన్ అనమాట మీకు ఎట్లయినా దీన్ని ఎం ఈస్ టు ఎన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీ చాయిస్ ఇన్ జనరల్ గా నేను మీకు ఈ ఫార్ములాని చెప్పింటాను సో డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఎం ఎక్స్ టూ మీరు ఆర్ వన్ ఎం ప్లస్ లో ఆర్ వన్ అయినా పెట్టుకోండి ఓకే సరే ఆర్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ అంటే ఆర్ టూ అని పెట్టుకోండి ఎం అంటే మళ్ళీ ఆర్ వన్ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఇక్కడ ఆర్ వన్ రాశాను కాబట్టి సో మళ్ళీ ఇది ఆర్ టూ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని పెట్టుకోండి కాబట్టి సో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిల్టెడ్ సో ఆర్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ టూ ఎక్స్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వైల్ అనమాట ఆర్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఆర్ టూ వై వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిల్ట్యూడ్ ని కనుక్కుంటున్నాం సో ఆర్ వన్ అంటే తెలుసు వన్ అని ఆర్ టూ అంటే తెలుసు త్రీ అని అలానే ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఎవరంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది టూ స్పియర్స్ చూడండి అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో టెన్త్ క్లాస్ లో చదువుకున్నాం రెండు పాయింట్స్ సి వన్ సి టూ ఒక రేషియో ఇచ్చేసాడు ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ సి వన్ సి టూ డివైడ్ చేసే రేషియో ఆర్ వన్ ఈస్ టు ఆర్ టూ అంట ఆర్ వన్ అంటే ఎంత వన్ ఈస్ టు త్రీ అనమాట ఇంటర్నల్ గా కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఫార్ములా సో 
మీరు ఎంఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ వన్ బై ఎం ప్లస్ వన్ అయినా చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ లో ఉంది కాబట్టి సో ఆర్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ టూ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ రెండింటికి సో ఇక్కడ వైలు తీసుకోండి ఆర్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఆర్ టూ వై వన్ ఓకే సరే ఇట్ సైడ్ అంతా ఎక్స్ వేరియబుల్స్ ఇట్ సైడ్ వై వేరియబుల్స్ ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మన దగ్గర సి వన్ ఉన్నాయి సార్ సి వన్ అంటే ఏంటి టూ కామా ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అని మరి రెండోది సెంటర్ సి టు మైనస్ టూ కామా త్రీ అంటే ఎక్స్ టూ వై టూ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం దట్ ఈస్ ఆర్ వన్ అంటే వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ అంటే చెప్పండి సార్ మైనస్ టూ ఓకే ప్లస్ ఆర్ టూ అంటే ఆర్ టూ అంటే ఎంత త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎంత టూ అనమాట ఓకే డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ కామ రెండోది రెండో కోఆర్డినేట్ ఆర్ వన్ అంటే వన్ ఇంటూ వై టూ అంటే త్రీ అనమాట ప్లస్ ఆర్ టూ అంటే త్రీ ఆర్ వన్ అంటే ఆర్ టూ అంటే త్రీ రాశాను ఓకే నెక్స్ట్ వై వన్ పాయింట్ వై వన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ అనమాట డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ త్రీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి పాయింట్స్ ని ఎట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఆర్ వన్ అంటే వన్ ఓకే ఆర్ టూ అంటే త్రీ రాశాను ఆర్ వన్ ఆర్ టూ రాశాను ఇంకా ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ ఫస్ట్ ఎక్స్ టూ అనమాట అంటే మైనస్ టూ ఎక్స్ వన్ అంటే టూ మరి ఇక్కడ వై టూ వై వన్ వై టూ అంటే త్రీ వై వన్ అంటే ఫైవ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ టూ జ సిక్స్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఫోర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అనమాట సో ఫైనల్ గా పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో సిక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఏమవుతుంది ఫోర్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో ఫైనల్ గా పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా టూతో క్యాన్సిల్ చేయండి టూ నైన్ టైమ్స్ టూ టూ జా ఫోర్ ఎస్ వన్ కామా నైన్ బై టూ సో ఏంటి మన యొక్క పి అనే పాయింట్ వచ్చేసింది పిని మనం స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం పి బి ద ఇంటర్నల్ సెంట్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిల్ క్యూడ్ అని ఈ పాయింట్ వచ్చేసింది సార్ ఎస్ మన ఫైనల్ టార్గెట్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ కనుక్కోవడానికి అంటే ఈ ఇది ఒక టాన్జెంట్ ఇది ఇంకొక టాన్జెంట్ ఆ రెండు కనుక్కోవడానికి అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఎం స్లోప్ కావాలి అలానే పాయింట్ కావాలి ఎస్ పాయింట్ ఉందన్నమాట ఓకే సో అప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి స్లోప్ పాయింట్ తెలిసినప్పుడు వై మైనస్ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అవునా ఓకే మరి ఇప్పుడు మన ప్రయత్నం ఇంకా ఎం అనేది స్లోప్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కుందాం ఓకే సో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ఇంకా లెట్ ఎం బి ద స్లోప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ ఓకే సో ఒక్కొక్కటి డిఫైన్ చేస్తున్నా లెట్ స్మాల్ ఎం బి ద ట్రాన్స్ స్లోప్ ఆఫ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ ఏంటి 
ఇప్పుడు మనకి స్లోప్ తెలుసు పాయింట్ తెలుసు స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ యాక్చువల్ గా స్లోప్ ఎం అనేది రాదు కనుక్కుంటాం ఎం వాల్యూని కనుక్కుంటాం ఓకే సో అదే ఏంటి ద ఈక్వేషన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్ ఇది అనమాట ఓకే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్ కామన్ టాంజెంట్ విత్ కామన్ టాంజెంట్ పాసింగ్ passing through the point with slope m is passing through the point with slope point a point kuda raseyadam ikkada a point undi 1 comma 9 by 2 1 comma 9 by 2 విత్ స్లోప్ విత్ స్లోప్ ఎం ఈజ్ ఓకే సో ఏంటి ఫార్ములా వై మైనస్ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇది ఎక్స్ వన్ ఇది వై వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో వై మైనస్ వై వన్ అంటే సార్ నైన్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ ఎం అంటే ఎంఏ సార్ ఎం కనుక్కుంటాం నెక్స్ట్ ఇవర్ లో సో ఎక్స్ వన్ అంటే వన్ అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి దీనికి ఒక నంబర్ ఇస్తున్నాను సో ఏం ఎంత అంటే నంబర్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు దీనికి వన్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొద్దిగా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాను చూడండి ఈ వన్ ఎందుకు ఇచ్చానో దీనికి దీని నుంచి సింప్లిఫికేషన్ చేసిన దానికి టూ ఎందుకు ఇచ్చానో చెప్తా సో సింప్లిఫికేషన్ చేయండి ఎల్సిఎం టూ అనమాట క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే టూ వై మైనస్ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓకే మరి ఇప్పుడు ఆ వన్ బై టూ అటు సైడ్ పంపి ఇన్ టూ అవుద్ది అంటే ఈ దీన్ని టూతో మల్టిప్లై చేయండి సో టూ వై మైనస్ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం ఇన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నా సో టూ ఎం మైనస్ నైన్ టూ వై మైనస్ నైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం ఇన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎం టూ ఎంతో మల్టిప్లై చేయి సో యాక్చువల్లీ మనకి లైన్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే ఎక్స్ ఉండాలి వై ఉండాలి అలానే కాన్స్టెంట్ ఉండాలి ఓకే సంథింగ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి లాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఈ వై టర్మ్ అటు సైడ్ పంపించేయండి మైనస్ నైన్ కాన్స్టెంట్ అటు సైడ్ పంపించేస్తే సో టూ ఎం ఎక్స్ మైనస్ టూ వై అగైన్ ఇక్కడ మైనస్ టూ ఎం ఆర్ నైన్ మైనస్ టూ ఎం పాప సౌండ్ తగ్గి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే కాబట్టి టూ ఎంఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఇంకా ఆల్రెడీ ఇది ప్లస్ లోనే ఉంది సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ రాస్తున్న నైన్ మైనస్ టూ ఎం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి ఒక నంబర్ ఇస్తున్నాను సార్ యాక్చువల్ గా నంబర్ వన్ టూ రెండు ఒకటే సార్ దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసా ఇదెందుకు ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ఇది ఎక్కడ ఉపయోగించాలి చెప్తా ఓకే మరి నెక్స్ట్ నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎం కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఎం వాల్యూని కనుక్కోవాలి ఆ ఎం వాల్యూని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తా ఒక ఒక వాల్యూని అప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఒక లైన్ వస్తుంది ఇంకొక ఎం వాల్యూని ఇందులో చేస్తా యాక్చువల్గా రెండింటిని ఇందులో అయినా చేయొచ్చు ఇందులో అయినా చేయొచ్చు సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒకదానికి రాదు ఎం వాల్యూ రాదు రానప్పుడు నాట్ డిఫైన్ అని చెప్తా చివరిలో అంటే సంథింగ్ బై జీరో ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది అంటే ఈ ఎం ప్లస్ వన్ బై జీరో రాసుకుని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి చేస్తా ఇంకొక ఎం వాల్యూ డైరెక్ట్ గా వచ్చినప్పుడు మనం ఇందులో చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాం ఓకే సో వినండి నెక్స్ట్ ఎం కనుక్కోవడానికి మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇలాంటి మోడల్ కూడా రెండు వేల ఇరవై రెండు రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్ లో అడిగాడు ఏడు మార్కులకి 
so that the line touches the circle antadu then find the point of contact ante akkada oka point ni meeku cheppanu ikkada center c radius r kada ikkada nunchi ikkada varaku enti okay so circle yokka center radius d ikkada nunchi ikkada varaku perpendicular distance antam avuna the length of the perpendicular from c to the line antuntam so oka line anedi circle ni touch chesinappudu em avutundante r is equal to d ane concept manaku telusu sir avuna okay ippudu kuda meer observe chesthe idi tangent line circle ni touch chestundi yes ikkada kuda oka circle ni idi touch chestundi sir oka circle ni mana circle ni touch chestundi ante ఇక్కడ కూడా అదే కాన్సెప్ట్ ఇది సి సెంటరు ఇది రేడియస్ ఆర్ వన్ అంటే దాన్ని ఏం చెప్పచ్చు ఆర్ వన్ వెన్ ద సర్కిల్ టచ్చెస్ ది టాంజెంట్ లైన్ అప్పుడు కూడా ఆర్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి అవుతుంది సార్ డి అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ సి టు ది ఇక్కడ సి అంటే సి వన్ సి వన్ అంటే టూ కామా ఫైవ్ టు ది ఈక్వేషన్ వన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వన్ సర్కిల్ రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అవునా ఆ రెండిట్లో మనం ఈ సర్కిల్ కి తీసుకోవాలి అంటే ఆర్ వన్ కనుక్కోవడానికి సార్ నేను ఆర్ వన్ కనుక్కోండి సార్ ఆర్ టూ తీసుకుంటాను సార్ ఎస్ మీ చాయిస్ ఏదైనా తీసుకోండి నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఏదైతే సింపుల్ గా ఉంటుందో అదే తీసుకోండి అని సింపుల్ గా పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది పాయింట్ అంటే టూ కామా ఫైవ్ తీసుకుంటేస్తాము ఆర్ వన్ అంటే వన్ అనమాట అదే మీరు ఆర్ టూ తీసుకున్నారనుకోండి రెండో సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి టూ తీసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది సింపుల్ గా వన్ ఉంది కదా ఆర్ వన్ అయి తీసుకుందాం ఓకే సో అదే కాన్సెప్ట్ ని ఉపయోగిస్తున్నాను అదే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిస్తున్నా ఓకే మరి చూద్దాం చూడండి సిన్స్ అంటే మనకు తెలుసు అనమాట సిన్స్ దిస్ లైన్ దిస్ లైన్ టచ్చెస్ ది దిస్ లైన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్ లైన్ టచ్చెస్ ది సర్కిల్ టచ్చెస్ టచ్చెస్ ది సర్కిల్ ఒక దాన్ని ఎస్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం కదా ఎస్ అని పేరు పెట్టుకోండి ఈ ఫస్ట్ మొదటి దాన్ని ఎస్ రెండవ దాన్ని ఎస్ డాష్ అనుకోండి ఓకే స్టార్టింగ్ లో మనం గివెన్ సర్కిల్స్ ఎస్ అని ఎస్ డాష్ అని రాసుకోండి ఒకటి ఒక దాన్ని ఎస్ వన్ ఈస్ ఎస్ కాంగ్రియంట్ టు ఎస్ డాష్ ఈస్ కాంగ్రియంట్ ఓకే సరే టు ది సర్కిల్ ఎస్ ఈస్ ఈక్వల్ జీరో దెన్ ఏమవుతుంది ఇలా అవుతే R1 వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి అవుతుంది ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ యాక్చువల్ గా ఆర్ ఈజ్ ఇక్కడ డి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సర్కిల్స్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ డి ఇప్పుడు ఒక చిన్న పాయింట్ ని రాస్తున్నా సో ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ద లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ సి టు ది లైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది దీనే డిస్టెన్స్ అంటాం కదా ద లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ సి వన్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి టూ కామా ఫైవ్ టు ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ ఇది నంబర్ ఎంత టూ కదా ఈక్వేషన్ టూ అనమాట లైన్ కి అనమాట ఇంకొకసారి చెప్తుంది ఆర్ వన్ ఏ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ఎస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ సి వన్ నుంచి ఎక్కడి వరకు ఈక్వేషన్ వన్ అంటే ఇదే ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్ ఇదే అనమాట ఇదే లైన్ అనమాట సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక మీకు ఫార్ములా రాస్తున్న యాక్చువల్ గా ఒక పాయింట్ తెలిసినప్పుడు అలానే లైన్ ఈక్వేషన్స్ తెలిసినప్పుడు డిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా ఏ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి వై వన్ ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వయర్ ప్లస్ బి స్క్వయర్ 
plus c square. Okay, na? Mari R1 and the sir R1 and the manak the sir problem lang gunni substitute jain R1 and the modati circle yoka center sir radius sir radius sir sorry radius 1. If you put a x1 a and the sir 2m x coefficient a by y coefficient minus 2 is the constant yes okay so cover t. Uh, 2m into x and a point substitute jail sir and the x and 2 and mata. Okay, minus b, b and minus 2, y and the sir point and 5 and matter. Okay, next constant at one rase and d plus 9 minus 2m divided by square root of a square b square c square. Record one day only rende kabati 2d lo unnam a square plus b square mathrame ostundi. Ante x coefficient m di 2m whole square. y coefficient m ostundi minus 2. y coefficient only minus 2 whole square. Okay, inko kasari clarity is to nan chudandi. Actual ga maniki ax plus by plus c laga udna pudu itla oka line ichina pudu oka line ichina pudu atla ni point ichina pudu distance ki formula idi an mata. So ikad r1 ante 1 an mata ax1 ax1 ante ikad x coefficient enta 2m 2m rasa ante am rasa a badalu 2m. Into x1 and a point and the 2 and mat. Next. Plus b y1. B and the answer sir y coefficient minus 2. y1 and a 5. Plus constant atlane rasko. Plus c and take a 9 minus 2. Divided by square root of a square plus b square. Adi 3d lo aite. Mood point runa pru. a square plus b square plus c square rasko. We could have 2d. Rendu point leg over to a square plus b square. Square root of a square and a x coefficient mali x coefficient and 2m whole square plus b square and y coefficient and the minus 2 whole square okay so simplification chase it them e condition m values which has a rendu raval actual go choose them e problem wakate was the nigga miglin wakate yama in the choose them okay ah uh, values which is the name in the low in the low substitute chase is them up to mana yaka tangent lines which has the isa okay choose them Simplification just to know next to one is equal to two into two four m minus two five at ten out in the plus nine minus two m divided by square root of a into b whole square a square into b square right and two square into m square and four m square sir four m square plus minus an square low plus hypothesis sir minus two whole square into plus sir. Okay, so actual and I rent it in simplification JS them. So one that is equal to 4m minus 2m and 2m uh, minus 10 plus 9 and minus 1. Okay, divided by square root of Inka is it lane rases to na 4m square should end it could rent it loan in Chimanamo 4 ni common the h rent it low yes the h root 4 byte was the 2 out this are property simple gun and it la rases to na no. Root 4 by 2 goes to 2 I put the inka megil in the m square plus 1. Okay na? Sare. I put inka simplification just na cross multiply just na. Okay, choose the so simplification just the inch continuation. So one into cross multiply just the inka most in the children inka one into kabati two into square root of you got a minus on the modulus loan to plus i put in the okay put direct cross multiply just the nano square root of m square plus one is equal to middle in this are two m minus one okay. 
ఇప్పుడు ఈ రూట్ వెళ్ళిపోవడానికి స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నా స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అప్పుడు మొత్తం రెండింటికి స్క్వైర్ ని అప్లై చేయాలి ఎం స్క్వైర్ టూ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నేను పక్కన నోట్ చేస్తున్నా నంబర్ వన్ ఇది టూ ఎంఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ నైన్ మైనస్ టూ ఎం నంబర్ టూ ఇది మరి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సో ఏ ఇంటూ బి హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏకి స్క్వైర్ బికి స్క్వైర్ అంటే టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ సార్ ఇక్కడ స్క్వైర్ కి రూట్ కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అనమాట స్క్వైర్ కి రూట్ కి క్యాన్సిల్ అగైన్ అప్లై ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వైర్ అంటే టూ స్క్వైర్ ఎం స్క్వైర్ ఫోర్ ఎం స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఎం ఫోర్ ఎం అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఎం ఫోర్ ఎం ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వన్ అవుతుంది సార్ సో ఫైనల్ గా ఇంకా ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేయండి సో దీన్ని ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇట్లనే రాస్తున్నాను ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎం ప్లస్ వన్ ఎస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ సో ఫైనల్ గా ఈ మైనస్ ఫోర్ ఎం ఇట్ సైడ్ పంపించేసేయండి ప్లస్ ఫోర్ ఎం అవుతుంది is equal to 4 and that side both a minus 4 1 minus 4 minus 3 final ga m is equal to minus 3 by 4 yes m square m value what chase me sir actual ga man a target a man day m square value raavali m square value raavali m square eliminate ayipindi ikkada ante oka value ne vachindi ante inkoka value not define ayipindi not defined ante something by zero infinity since m square term is eliminated that means the other slope of the tangent is not defined that is that slope is something by zero that is 1 by 0 infinity so ante oka slope emo 1 by 0 ingoka slope emo m2 m2 ikkada vachesindi m2 minus 3 by 4 కాబట్టి సో యాక్చువల్ గా మనకి ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా వచ్చేది సో కానీ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సార్ ఓకే సో కాబట్టి రెండు ఎం వాల్యూస్ రావాల్సి ఉంది కానీ ఇక్కడ ఒకటే వచ్చింది ఎందువల్ల అంటే ఎం స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎం స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అంటే ఒక లైన్ కి ఒక ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ ట్యాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ ఆ యొక్క లైన్ యొక్క స్లోప్ అనేది మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ అయింది ఇంకొకటి ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ ట్యాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ నాట్ డిఫైన్ అంటే సంథింగ్ బై జీరో ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా డిఫైన్ చేయలేని వాటిని ఇన్ఫినిటీ అంటాం దాని యొక్క స్లోప్ వన్ బై జీరో అనుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎం వన్ ఎం టూ రెండు ఉన్నాయి కదా ఇది నంబర్ టూ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ రెండు ఒకటే రెండు ఎం ఎం అనుకోవచ్చు ఇది నంబర్ టూ లో చేసి సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది అయితే నేను చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో సార్ రెండు ఒకటే కదా సార్ ఎందుకు డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఇచ్చారని ఇది డైరెక్ట్ గా ఇందులో చేద్దాం సో ఇంకొక ఎం వాల్యూ 1 by 0 ఉంది కదా సో వన్ బై జీరో ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేస్తాం ఎం ఇక్కడ మీరు వన్ బై జీరో చేశారనుకోండి ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే దాని మీనింగ్ టూ ఇంటూ సంథింగ్ వన్ బై 
0 minus 2y plus 9 minus 2 into 1 by 0. That is equal to JSR and 1 minus 9 by 2. M and 1 by 0, sir. Cross multiply JS 0 into anything, 0 and LCM 2 JS. 2y minus 9 is equal to 1 by 0 into x minus 1, 0 into anything 0. You got these 2 to multiply j 2x minus 2 is equal to 0, 2 to cancel x minus 1 is equal to 0. Yes, tangent to chestnut. Okay, that is the reason and the cosm and matter. Okay, so Ikara Oka China Neno line Rastana since since M square term is M square term is eliminated. M square term is eliminated. Comma the slope of the The slope of the other tangent line is not defined. Other tangent and transverse tangent and other tangent line is not defined. Not defined. So under the meaning of infinity and okay so ante therefore inkokati m is equal to 1 by 0 something by 0 ante infinity adi anamata okay na so ippudu manam ee renditni okkoka danni substitute cheseddam okay first m value ni 3 minus 3 by 4 ni 2 plus substitute cheyadam <coughs> case 1 Case one. So check them. Case one lo enti if m is equal to minus three by four, the e then the equation of the tangent transverse tangent and chapaj. Okay, then the equation. The equation of the tangent line is so nt substitute jaise them two lo two implies chapandi two into m ante minus three by four into x mari minus two into y at al alane rase them plus 9 minus 2m 2 into m ante malli minus 3 by 4 kada ivi pakkana y minus 9 by 2 z kodi ikkada rasanu inko ok saar jeptunna chudandi the equation of the tangent line is in the low m place low minus 3 by 4 j sign. Okay. So 2 into minus 3 by 4 x minus 2 y plus 9 minus 2 into m plus low minus 3 by 4. Okay. Uh, cancel j d 2 once 2 2 times. Inka ikada goda 2 once 2 2 times. So minus 3 by 2 x. Okay. Next inka minus 2 y plus okay next chuddam chudandi inka migilindi 9 minus minus plus avutundi 3 by 2 is equal to 0 inka daniki lcm cheddam actual ga lcm 2 uh, 9 2 is 18 plus 3 21 by 2 okay din value 21 by 2 ostundi raadam so minus 3 by 2x minus 2y plus 21 by 2 is equal to 0. Yes, 2 to multiply j and the atlan minus to multiply j and the 
सो एम सो मैन प्लस अंटे थ्री एक्स मैनस् प्लस अू कैंसल आई वै मै इक प्लस मैनस अो टू कैंसल टू तो मल्टे इक फोर वै अ अवना चूँ इंकोस मैनस तो टू तो मल्टे अब मैनस मैनस प्लस अू तो मल्टे प्रति टर्म टू टू कैंसल अंत थ्री एक्स टू तो मल्टे मैनस तो फोर वै म इकड़ मैनस टू तो मल्टे टू टू कैंसल इज ईक्वल टू जीरो सर ना इला रिस्क उ सर एलसीएम चुस्को टेक एलसीएम टू सो ए मैनस त्री एक्स एलसीएम ले फोर वै प्लस ट्वेंटी वन इज ईक्वल जीरो अदर सैड पे जीरो मैनस तो मल्टे थ्री एक्स प्लस फोर वै मैनस ट्वेंटी वन एटना चयी ओके सो काबीर लाइन व मरी नैक्स्ट के टू अन्ट के टू चेद के टू के टू एम इज ईक्वल इफ एम इज ईक्वल टू वन बै जीरो ओके इप्ड अबजर्व चे नंबर टू लब्स्यूट चेयर सर अंत एम बदल वन बै जीरो इनफिनी अ नंबर वन अक्वे टांजेंट लैन वस्तु वन सब्यूट दक्वे आफ दि टांजेंट लैन लैन सो सब्यूट वन वन इंप्लाइज वै मैन नईन बै टू इज ईक्वल एम अंत वन बै जीरो कदा सो अदो इंदो इक नोट इंटू एक्स मैनस वन यी इंकोदिफिकेसन एलसीएम टू अब टू वै मैनस नईन इंटू इधे रास्त एलसीएम टू टू वै मैनस नई इपू दी न्यूमरेटर ने जीरो तो क्रास् मल्टई चे एम जीरो इंटू टू वै मैनस नईन इज ईक्वल टू टू इंटू एक्स मैनस वन टू इंट वन अंटे टू जीरो इंटू एनीथिंग जीरो इज ईक्वल टू टू इंटू एक्स मैनस वन टू इट सैड पे जीरो अक्स मैनस वन फैनल एक्स मैनस वन इज ईक्वल टू जीरो रेसेक्वेक्वे आफ दि ट्रांसफर् काम टाजेंट नोट सो थ्री एक्स प्लस फोर वै मैनस ट्वेंटी वन इज ईक्वल जीरो अंड एक्स मैनस वै इज ईक्वल टू जीरो ओके सो इलासारी रे नि मन स्टार्ट नीचे इप्ड वरक एम चसा चूदा विन फस्ट मन प्रॉब्लम एटे ट्रांसफर्स काम टाजेंट कमुना असल को ट्रांसफर्स काम टाजेंट अंत द टाजेंट द टाजेंट विच आर् ड्रॉन फ्रम इंटर्नल सेंटर आफ् सिमिलिट्यूड ट्रांसफर्स काम टाजेंट अंत रे सर्किल काम टाजेंट वीट काम टाजेंट अटम अटे आ सर्किल टी वेटर ने ईसीएसअु इंटर्नल सेंटर आफ सिमिट्यूड सो दीने ये अच्छु अंत का पाइंट अट ओके आइंट द्वारा मन रे टाजेंट कव 
ఈ రెండు టాంజెంట్స్ ని కనుక్కోవాలి రెండు టాంజెంట్స్ లైన్ కావాలంటే మీకు స్లోప్ కావాలి పాయింట్ కావాలి స్లోప్ అంటే ఎం కదా పాయింట్ అంటే ఏదైనా ఎక్స్ వన్ వై వన్ అట్లా ఇప్పుడు మన టార్గెట్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి ఆ పాయింట్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఒక్కసారి చూద్దాం ఫస్ట్ అది ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ సిమిలిట్యూడ్ అనేది సి వన్ సి టూ సి వన్ సి టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ ని చెక్ చేస్తాం మొదటి సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి వన్ మొదటి సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ రెండవ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి టూ రేడియస్ ఆర్ టూ ఇప్పుడు సి వన్ సి టూ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ ని కనుక్కుంటా ఒక వాల్యూ వస్తుంది అట్లా వచ్చాక ఆర్ వన్ ఆర్ టూ కూడా వస్తుంది ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు సి వన్ సి టూ ఈ ప్రాబ్లం కి రూట్ ట్వంటీ వచ్చింది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఫోర్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఆర్ వన్ అంటే వన్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే ట్వంటీ స్క్వైర్ అంటే స్క్వైర్ కి రూట్ క్యాన్సల్ ట్వంటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ ఎస్ ఇట్లా కండిషన్ అయింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ టూ సర్కిల్స్ డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ అండ్ టచ్ ఈచ్ అదర్ టచ్ అవ్వవు ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు ఓకే దూరంగా ఉంటాయి అయితే ఆ కండిషన్ తర్వాత మనం ఇంకా ఈ టాంజెంట్ లైన్ కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ పాయింట్ కనుక్కోమంట కనుక్కోవాలి దాన్ని ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ ఈ సర్కిల్స్ కు రెండు ఇంటర్నల్ లోనే ఉన్నాయి అవుట్ సైడ్ లో లేవు కాబట్టి సో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ ని కనుక్కోవాలి మరి కనుక్కోవాలంటే రెండు పాయింట్స్ తెలిసినప్పుడు అలానే రేషియో తెలిసినప్పుడు ఇంటర్నల్ అంటే పి డివైడ్ సి వన్ సి టూ పి డివైడ్ సి వన్ సి టూ ఇంటర్నల్ ఇంక రేషియో ఆర్ వన్ ఈస్ టు ఆర్ టూ ఆర్ వన్ అంటే వన్ ఈస్ టు త్రీ అట్లా చేసుకొని మనం పాయింట్ ని కనుక్కుంటాం ఐసిఎస్ పాయింట్ ఓకే దాని తర్వాత నేనేం చేశానంటే స్లోప్ కనుక్కోవాలి స్లోప్ ఎం అనుకుంటున్నాను అట్లనే పాయింట్ ని మనకి వన్ కామన్ నైన్ బై టూ వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఎస్ అట్లా స్లోప్ అనేది పాయింట్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ లైన్ లో మనకి ఒక ఇట్లా వచ్చేసింది ఇట్లా వచ్చేసింది సార్ ఇట్లా ఎట్లా వస్తుందంటే ఈ ఎం కనుక్కోవడానికి మనకి ఇంకొక చిన్న క్లూ అనమాట ఇట్లా వచ్చేస్తుంది కదా లైన్ ఈక్వేషన్ ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఎం కనుక్కుంటే ఎం వాల్యూస్ రెండు వస్తే అప్పుడు వీటిని ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్స్ అంటాం మరి ఎం ఎలా వచ్చిందంటే మనకు తెలిసిన కండిషన్ రాస్తున్నాం వెన్ ద సర్కిల్ టచ్చెస్ ది లైన్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే సార్ మనకి మొదటి సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ వన్ ఎంత వన్ ఆర్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి అనే కాన్సెప్ట్ ని ఉపయోగించుకున్నా ఎందుకు వెన్ ద సర్కిల్ టచ్చెస్ ది లైన్ అన్నాడు కాబట్టి ఓకే so d ante the distance from the center of the c1 to the line oka point oka line ichinappudu distance ki formula ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square atlu chesi simplification chesthe m values rendu raavali kaani ikkada m square term e eliminate ayipoyindi ante the slope of the other tangent is not defined ఒక వాల్యూ వచ్చేసింది మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంకొకటి ఏమో నాట్ డిఫైన్ అంటే దాన్ని వన్ బై జీరో అనొచ్చు కాబట్టి ఇట్లా నంబర్ టూలో ఈ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ని చేసేసినాను అప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ దాన్ని టాన్జెంట్ దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ అంట ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై జీరో నంబర్ వన్ లో చేస్తే అప్పుడు ఇంకొక లైన్ వచ్చేసింది దాన్నే అదర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ అని చెప్పండి ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండ